بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد بلال افتخار خان پاک میڈیا فور پوزیٹیو چینج کے ساتھ دوستو آج آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں آج آپ سے ایک بات ڈسکلوز کرنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو موٹیویٹ بھی کر سکوں تاکہ جو کچھ میں نے کر دیا ہے آپ لوگ بھی وہ کرنے کی کوشش کریں دوستو نائنٹین نائنٹی فائیو کے اندر میں نے زندگی کا پہلا سگریٹ پیا تھا سپٹمبر نائنٹین نائنٹی فائیو کی بات ہے آئی واز ان کلاس سیکنڈ ایئر اور جوانی کا دور تھا احساس نہیں ہوا دوستوں کے ساتھ مل کے سارے دوست پیتے تھے میں اکیلا تھا ایک دن ایسے ہی میں نے کہا یار چیک کیا جائے کیا چیز ہے پہلا کش لیا ہلکا سا دماغ چکرایا اچھا لگا پیتے پیتے کرتے کرتے ایک وہ وقت آیا کہ میں سگریٹس کا غلام بن کے رہ گیا اور جیسا کہ کسی نے کہا تھا صاحب علت صاحب عزت نہیں ہوتا اور جو میری ول پار تھی نائنٹی فائیو کا ہی وہ زمانہ میں دوبارہ کہوں گا کہ میں اپنے گھر سے بھاگتا تھا آٹھ نو کلو میٹر کا چکر لگا کے جو ہے میں گھر واپس آتا تھا اور مجال ہے کہ کوئی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہو پھر جب سگریٹ پیے تو سب سے پہلے ایکسرسائز گئی رننگ گئی اور پھر یہ حالت آ گئی کہ اگر گاڑی کو دھکا لگانا پڑ گیا تو دو قدم چلنا جو ہے اسے دھکا دینا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا اور گدھے کی طرح زبان باہر آ جاتی کئی دفعہ سوچا کہ سگریٹ چھوڑ دوں لیکن سگریٹ چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ ول پاور تو سگریٹس نے تباہ کر دی تھی بہت دفعہ کوشش کی بہت دفعہ کوشش کی اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی پھر شادی ہو گئی شادی بیٹی ہوئی تو کہا کہ نہ بھائی اب تو زندگی کی ضرورت ہے زندہ رہنا چاہیے بیٹی کی کم سے کم شادی کروا کے میں مروں لیکن سگریٹ کا کیونکہ غلام تھا سگریٹ نے کہا نہ بھائی تو چھوڑے گا ہمیں تو اسی وقت چھوڑے گا جب تیری آخری سانس ہوگی سگریٹ میں نہ چھوڑ سکتا پھر اللہ کی رحمت ہوئی میرے اوپر تقریباً اس اسلامی سال کے آغاز میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں گا اور نو دس محرم کے کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے رکھے اور قرآن پاک ہمیں مسلمانوں کو کہتا ہے کہ صبر اور سلاد یعنی کہ نماز سے قائم جو ہے جو ہے مدد لو تو میں نے کہا کہ یہ دو روزے رکھوں گا نو اور دس محرم کے اور اللہ نے چاہا تو ان روزوں کی برکت سے کیونکہ یہ تو ایک آٹومیٹکلی ایک چانس مل جائے گا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا تو اپنے ڈسپلن میں لا کے میں سگریٹ چھوڑ دوں گا اللہ کا کہنا یہ ہوا کہ نو محرم والے دن آٹھ محرم کی رات کو میرے باس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور حالانکہ میں انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر چکا تھا کہ آج جو میں سگریٹ پی رہا ہوں وہ آخری سگریٹ پی رہا ہوں باس کو تین اسٹینٹس پڑے اب میں جو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا مجھے اور موٹیویشن آئی میں نے کہا بھیا تو تو اتنا غریب آدمی ہے تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تو تین اسٹینٹس ایک ساتھ ڈلوا سکے اس لیے پلیز اپنے بچوں کے لیے اور زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم آپ کو دیے یہ جسم آپ کا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت دی ہے بلکہ آپ تو خود اپنے نہیں ہو آپ تو خود اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہو تو کس حالت میں جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں نگران بنایا ہے روح اور جسم کے ملاب سے ایک خودی کا جو احساس پیدا ہوا ہے تو وہ خودی کس کی ہے تیری اپنی تو نہیں ہے نا بھائی تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس جسم کا بھی حساب دینا ہے آپ چھوڑ دیں نو محرم کو سگریٹ نہیں پیا دس محرم کو نہیں پیا گیارہ محرم کو روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اٹھ نہیں سکا خوف پیدا ہوا لیکن میں کہا نہیں میں نے نہیں پینا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تقریباً ایک ہفتے تک بالکل کسی قسم کی نہ ارج ہوئی نہ ہی میرا دھیان گیا اور دوسرے ہفتے کے آغاز کے اندر دل چاہا کہ میں سگریٹ کو ہاتھ لگاؤں ایک دو سگریٹ پی رہا تھا میں نے اسے جلتا ہوا سگریٹ لے لیا ابھی میں اسے ہونٹوں کے قریب ہی لے کے آ رہا تھا تو ایک دم دل سے آواز آئی یار تو آٹھ روپے کے سگریٹ کی خاطر جو ہے بکھرا ہے یار تو یعنی کہ آٹھ روپے کے سگریٹ سے بھی زیادہ تو کم عزت والا ہے یعنی کہ کم حیثیت ہے جو تو سگریٹ کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو گرا رہا ہے میں اسے وقت پکڑا ہے میں نے نہیں الحمد للہ اب جو ہے تقریباً دو ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اچھا دوستو اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں پہلے ایک چیز یاد رکھیں صاحب علت یعنی کہ جو بندہ کسی چیز کسی مجبوری کا شکار ہوتا ہے وہ کبھی عزت والا نہیں ہوتا سو اپنے آپ کو کسی کی اگر آپ کے اندر آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے تو اپنے آپ کو کسی علت کا شکار نہ ہونے دیں جب علت کا شکار نہیں ہونے دیں گے تو انشاءاللہ آپ ان کنٹرول ہوں گے کوئی اور آپ کے ان کنٹرول نہیں ہوگا نمبر ون بات اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں میں بائیس سال کے بعد اگر دو تین ہفتے ہو رہے ہیں مجھے چھوڑ سکتا ہوں تو آپ بالکل چھوڑ سکتے ہیں اور جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو مثلا چھوٹے بھائی جو اٹھارہ انیس سال کے جو سگریٹ فی الحال فیشن کے لیے بھائی یہ اتنی بری چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو یہ دیکھ رہے ہو میرے دانتوں کا بیڑا
दस दस बारह बारह किलोमीटर भाग के भी जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता था आज छोटी सी रनिंग के ऊपर जो है वो ख़राब हो जाते हैं यानी कि मुझे सांस चढ़ जाता है ठीक है उसके अलावा जो है गला मेरा बड़े जल्दी ख़राब हो जाता है फेफड़े मेरे बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं ऑल दो आई एम रिकवरिंग कि मैंने वो छोड़ दिया अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी सेहत बहुत बेहतर हो रही है लेकिन आप लोग डरो आपको पता नहीं चलता है मैं बाईस साल सिगरेट पिए खुदा की कसम मुझे ऐसे लगता है कल मैंने सिगरेट पीने शुरू किए थे अच्छा सिगरेट जब आप छोड़ते हो तो मैं आपको कहूँगा कि कुरान पाक ने जो हमें एक बहुत अपने अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए एक बहुत बड़ा जो फार्मूला दिया यानी कि सब्र और सलाद से कायम लो नमाज की पाबंदी करें और सब्र करें यानी कि रोज़े की तरफ आप जाएं रोज़ा आपके लिए बहुत बड़ी ढाल है आपको सिगरेट से बचाने के लिए नंबर वन बात इसके अलावा जब आप अपने आप को ये एहसास दिलाएँ कि भाई आप अशरफुलमखलूक हो आप इन कंट्रोल हो किसी और को आप अपने ऊपर कंट्रोल करने का जो है वो नहीं दे सकते आप पे सिर्फ अल्लाह रबुल्ज़त का कंट्रोल है ये आप याद रखें नंबर टू जब आपका सिगरेट पीने को दिल चाहे तो अपनी जेब के अंदर जो है ना आप सौंफ रखें या फिर अलैचियाँ रखें मैं अलैचियाँ रखता हूँ जैसे ही दिल चाहे अलैची आपने खाई अपने आप को यह बबल गम रख लें अपने माइंड को दूसरी साइड पर ले जाएँ और ऐसी जगहों का ऐसे दोस्तों से कुछ दिनों के लिए इजतनाब करें जिनकी वजह से आपको डर हो कि आप दोबारा सिगरेट छोड़ सकते हैं तीसरी बात की है मेरे दोस्तों ये याद रखो कि बहुत बुरा होता है कि अगर इंसान किसी का अल्लाह ताला हम सबको मोहताजी से बचाए आपको किसी का मोहताज बनना पड़े मैंने बहुत छोटे अपने से छोटे लोगों को देखा जिनको माउथ कैंसर या गले का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर हो गया अल्लाह ताला हमें इससे बचाए अपने आप को खुदा की शुक्रगुजारी और बंदगी का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि जो अमानत की जिसम और ये रू जो अल्लाह तला ने हमें दी है हम इसका ख्याल रखें सुबह की आप रनिंग या सुबह की वॉक शुरू करें एक्सरसाइज करें और पूरी कोशिश करें अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करने की क्योंकि जब तक आप सिगरेट पी रहे हैं उस वक्त तक आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं क्योंकि आप साहिब इज्जत नहीं बल्कि आप साहिब इल्लत है तो अल्लाह ताला आपका हामियों मददगार कोई ऐसा मुश्किल नहीं है सारी दिमाग की गेम है दिमाग को क्लियर करें उसमें खुदा तला की इशानों की याद और इतात को डालें आप देखेंगे सिगरेट क्या है बड़े से बड़ा नशा छोड़ा जा सकता है अल्लाह आपका हामियों ना से एज आ बड़ा भाई मैं आपको फिर एक दफ़ा ये मशवरा दूंगा ये एडवाइस करूंगा लिव इट यार लिव इट इट इज़ नॉट वर्थ थैंक यू वेरी मच असल